നമസ്കാരം വിക്ടേഴ്സിൻ്റെ എല്ലാ പ്രിയ പ്രേക്ഷകർക്കും ഹിയർ ഇസ് ദ മീഡിയ എന്ന മാധ്യമ വിദ്യാഭ്യാസ പരിപാടിയിലേക്ക് സ്വാഗതം നമുക്ക് ഏവർക്കും വളരെ പ്രിയപ്പെട്ട ബഹുജന സംവേദന മാധ്യമമാണ് ടെലിവിഷൻ ലോകത്ത് നടക്കുന്ന സംഭവങ്ങളെ ഉടനടി നമ്മുടെ മുന്നിൽ എത്തിച്ച് ഈ ലോകത്തെ ഒരു ആഗോള ഗ്രാമമാക്കി മാറ്റുന്നതിൽ ടെലിവിഷൻ വഹിച്ച പങ്ക് വളരെ വലുതാണ് കഴിഞ്ഞൊരു എപ്പിസോഡിൽ ഞങ്ങൾ ടെലിവിഷൻ്റെ കണ്ടുപിടുത്തവും പിന്നീടുണ്ടായ വളർച്ചയും രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധകാലം വരെ ഉണ്ടായ വളർച്ചയെക്കുറിച്ചും ചർച്ച ചെയ്തിരുന്നു ഇന്ന് ഞങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുക ടെലിവിഷൻ്റെ രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിന് ശേഷം ഇന്ന് വരെയുള്ള കാലഘട്ടത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഈ ഒരു ചർച്ചയിൽ നമ്മുടെ അതിഥിയെ എത്തിയിട്ടുള്ളത് ശ്രീ ബൈജു ചന്ദ്രൻ സാറാണ് അദ്ദേഹം തിരുവനന്തപുരം ദൂരദർശൻ അസിസ്റ്റൻറ്റ് സ്റ്റേഷൻ ഡയറക്ടറാണ് അദ്ദേഹത്തെ നമുക്ക് പരിപാടിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാം നമസ്കാരം സാർ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ പറഞ്ഞു നിർത്തിയത് രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധകാലം വരെ ടെലിവിഷൻ നേടിയ വളർച്ചയെക്കുറിച്ചാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ എപ്പിസോഡിൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിന് ശേഷം ഇന്ന് വരെയുള്ള കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് എൻ്റെ ചരിത്രപരമായ വസ്തുക്കളെക്കുറിച്ച് ഒന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ചോദിക്കട്ടെ രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിന് ശേഷം ടെലിവിഷൻ്റെ വളർച്ച എങ്ങനെയായിരുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും വളരെ വളരെ വേഗം ഒരു ഒരു വൻ കുതിച്ചാട്ടം തന്നെയാണ് ടെലിവിഷൻ നടത്തിയത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഒൻപത് സെപ്റ്റംബർ ഒന്നാം തീയതിയാണ് ബ്രിട്ടനിൽ ടെലിവിഷൻ സംപ്രേഷണം അവസാനിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആകെ ഇരുപതിനായിരം സെറ്റുകളതും അലക്സാൻഡ്ര കൊട്ടാരത്തിൻ്റെ ചുറ്റുവട്ടമൊക്കെ ആയിട്ടാണ് ഒരു ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് മൈൽ മൈലുകൾക്കകത്താണ് ഈ ടെലിവിഷൻ സെറ്റുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നത് യുദ്ധമായി യുദ്ധസമയത്ത് ഈ ടെലിവിഷൻ സംപ്രേഷണം കൂടുതലും നേരത്തെ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്ത മാതിരി അത് മിലിറ്ററിയുടെ അവരുടെ സൈന്യത്തിൻ്റെ ആവശ്യപ്രകാരമുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ആവശ്യാനുസരണമുള്ള ഒരു ഒരു പരീക്ഷണങ്ങളൊക്കെ ആയിരുന്നു ടെലിവിഷൻ്റെ രംഗത്തുണ്ടായത് അതിന് ശേഷം രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിന് ശേഷം പിന്നെ തിരിച്ച് വരുമ്പോഴത്തേക്കും അതൊരു ഒരു എല്ലാ അമേരിക്കയിലും ബ്രിട്ടനിലും യൂറോപ്പിൽ പൊതുവെയും ഒരു വലിയൊരു ഒരു ഒരു വാണിജ്യാടിസ്ഥാനത്തിൽ തന്നെ സംപ്രേഷണം പുരോഗമിക്കുകയും വൻ കമ്പനികൾ കോർപ്പറേഷനുകൾ ഒക്കെ ഏറ്റെടുക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണ് പിന്നീട് കണ്ടത് ആദ്യകാലത്ത് പ്രമുഖ ഷോസ് ഏതൊക്കെയായിരുന്നു ആദ്യകാലത്തെ അമേരിക്കയിലാണെങ്കിൽ ആദ്യകാലത്തെ പ്രമുഖ ഷോ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അമേരിക്കൻ ടെലിവിഷൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെ അമേരിക്കൻ ടെലിവിഷനിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് ഒരു ഒരു രാഷ്ട്രീയപരമായിട്ടും ഒക്കെ തന്നെയും അമേരിക്കയിലെ സ്റ്റുഡിയോ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റുഡിയോയ്ക്ക് അകത്തുള്ള ഒരുപാട് പ്രൊഡക്ഷൻസ് നടക്കുന്നുണ്ട് നാടകങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് വാർത്താ സംപ്രേഷണം ആരംഭിച്ചു വാർത്തയുടേതായ മറ്റ് അതിൻ്റെ കൂടെ കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് പ്രോഗ്രാംസും അതുപോലെ ചർച്ചകളും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അമേരിക്കൻ ടെലിവിഷൻ്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പരിപാടി എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഇടയ്ക്ക് ആ ഇടയ്ക്കാണ് അമേരിക്കയിലെ ഒരു രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിന് ശേഷം അതായത് ശീതയുദ്ധം എന്ന് പറഞ്ഞ കോൾഡ് വാർ ആരംഭിച്ച സമയത്ത് റഷ്യയും സോവിയറ്റ് യൂണിയനും അമേരിക്കയും തമ്മിലുള്ള അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളൊക്കെ മോർച്ചിച്ചിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അമേരിക്കയിലെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ഐഡിയോളജിയുള്ള ആളുകളെ അവരെ തിരഞ്ഞു പിടിച്ച് അവരെ കുറേ പേര് രാജ്യത്ത് നിന്ന് പുറത്താക്കുകയും അല്ലെങ്കിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട അവരുടെ ഔദ്യോഗിക ചുമതലകളിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കുകയും കലാകാരന്മാരെ പലരെയും ഏതാണ്ട് നാടകടുത്തുന്ന പോലെ തന്നെ മാറ്റി നിർത്തുകയൊക്കെ ചെയ്തിരുന്ന ഒരു കാലമായിരുന്നു അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള വ്യാപകമായ ചർച്ചയും ഒക്കെ നടക്കുമ്പോൾ ഇത് ടെലിവിഷൻ രംഗത്തേക്കും കടന്നു വന്നു ടെലിവിഷൻ രംഗത്ത് പ്രവർത്തിച്ച ഒട്ടനേകം ഒട്ടനേകം പേരെ ഇങ്ങനെ മാറ്റി നിർത്തിയ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായി അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു 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 അതിൻ്റെ അതിനെ അതിനെ ആസ്പദമാക്കി തന്നെ ഒരുപാട് ഷോസൊക്കെ നടന്നു അന്ന് അമേരിക്കയിൽ നടന്ന ഒരു ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് പ്രോഗ്രാം സി ഇറ്റ് നാവ് എന്നുള്ള ശരിക്ക് സമൂഹത്തിൽ നടക്കുന്ന എല്ലാ കാഴ്ചകളെയും അതേപടി പകർത്തി കാട്ടുന്ന ഒരു ടെലിവിഷൻ സീരീസ് ആയിരുന്നു ഒരു ടെലിവിഷൻ കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് പ്രോഗ്രാം ആയിരുന്നു എഡ്വേർഡ് മറോ എന്ന് പറയുന്ന എഡ് മറോ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സുഹൃത്തും കൂടെ ചേർന്നാണ് ആ ഷോ അവതരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് അത് വലിയൊരു സെൻസേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വലിയ ഒരു തരം ഒരു പ്രത്യാഘാതം തന്നെ സൃഷ്ടിച്ച ഒരു ഷോ ആയിരുന്നു അതായിരുന്നു അമേരിക്ക ടെലിവിഷൻ്റെ ആ കാലത്തുള്ള അത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപതുകളുടെ തുടക്കത്തിലാണ് അന്ന് ജോസഫ് മക്കാർത്തി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സെനറ്റർ അദ്ദേഹമായിരുന്നു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരെ വിച്ച് കണ്ടത്
ആരംഭിച്ച ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഷോ ഒരു പ്രോഗ്രാമായിരുന്നു അത് ഇത് അമ്പതുകളുടെ തുടക്കത്തിലായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഒരു മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഷോ ആയിരുന്നു ലൂസി ഷോ ഐ ലവ് ലൂസി എന്ന് പറയുന്നത് ദേശി അർണാസും ലൂസിൽ ബാളും രണ്ടുപേരും ചേർന്ന് ഭാര്യയും ഭർത്താവും അവർ ചേർന്ന് അവതരിപ്പിച്ച ആ ഷോ ആയിരുന്നു ഒരു കാലത്തെ പിടിച്ചു കുലിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇന്നും ഒരുപക്ഷെ ലൂസി ഷോയ്ക്കുള്ള ആരാധകർ ഒരുപാടായിരിക്കും ഒരു സ്റ്റുഡിയോയ്ക്കകത്ത് ക്യാമറയുടെയും ഓഡിയൻസിൻ്റെയും പ്രേക്ഷകരുടെയും മുമ്പിലാണ് മൂന്ന് ക്യാമറയും പ്രേക്ഷകരും അടങ്ങിയ ഒരു ടിപ്പിക്കൽ ഒരു ടെലിവിഷൻ ഒരു ഒരു ഷോ ആയിരുന്നു ലൂസി ഷോ ഐ ലവ് ഐ ലവ് ലൂസി അത് അമേരിക്കൻ ടെലിവിഷൻ്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഷോ ആയിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ബ്രിട്ടനിൽ കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് പ്രോഗ്രാം ആയാലും ഇതുപോലുള്ള ടെലിവിഷൻ ഡ്രാമ ടെലിവിഷൻ ഡ്രാമ എന്നുള്ള പേരിൽ ഒരു പുതിയൊരു റാനർ വന്ന് തന്നെ ഇതിന് ശേഷമാണ് നമുക്ക് സിനിമയ്ക്ക് അപ്പുറമായിട്ട് സിനിമയിൽ കാണുന്ന ഒരു സിംഗിൾ ക്യാമറ ഉപയോഗിച്ച് ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സിനിമ അതിൻ്റെ ഏറ്റവും അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അതൊരുപാട് നേട്ടങ്ങളൊക്കെ കൊയ്തെടുത്ത കാലത്താണ് ടെലിവിഷൻ്റെ അതിൻ്റെ പ്രാഥമിക അതിൻ്റെ ഒരു ശൈശവദശ അപ്പോൾ സിനിമയിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായ ഒരു പ്രത്യേക പരിപാടി വേണം എന്നുള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഇത്തരം സ്റ്റുഡിയോയ്ക്കകത്ത് ഒന്നിലേറെ ക്യാമറ ഉപയോഗിച്ച് തെറിയരിക്കുന്ന തമാശ ഇതുപോലുള്ള സോപ്പ് ഓപ്പറയും സിറ്റുവേഷൻ കോമഡി സിറ്റ് കോം എന്ന് പറയുന്ന സിറ്റ് സിറ്റ് കോമും സിറ്റുവേഷൻ കോമഡിയും അതുപോലെ തന്നെ സോപ്പ് ഓപ്പറ സോപ്പ് ഓപ്പറ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്നത്തെ ടെലിവിഷൻ സീരിയലിൻ്റെ ഒരു പേരാണ് അതിന് കൊടുക്കുന്ന അതിനെ സ്പോൺസർ ചെയ്യുന്ന സോപ്പ് കമ്പനികളുടെ പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന സോപ്പ് ഓപ്പറ അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് റാണറും ടെലിവിഷനിലൂടെ വളർന്നു വരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമായിരുന്നു ഈ ഇതിന് ശേഷം ഉണ്ടായത് ശരിക്കും ടെലിവിഷൻ പ്രക്ഷേപണത്തിലെ വലിയൊരു നാഴികക്കല്ലെന്ന് പറയുന്നത് കളർ ടെലിവിഷൻ്റെ ആരംഭമാണ് അത് എന്നായിരുന്നു തുടങ്ങിയത് കളർ ടെലിവിഷനും ഈ യുദ്ധത്തിന് യുദ്ധത്തിനന്തര ആണ് കളർ ടെലിവിഷൻ്റെയും ആരംഭം കളർ ടെലിവിഷൻ വ്യാപകമാകാൻ തുടങ്ങിയതോടുകൂടി തന്നെയാണ് ആ കാലഘട്ടം തന്നെ ടെലിവിഷൻ്റെ സുവർണദശ എന്നറിയപ്പെടുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പതുകളെയാണ് ടെലിവിഷൻ്റെ സുവർണദശ എന്ന് ഈ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ടെലിവിഷൻ വന്നു തുടങ്ങിയിട്ടില്ല പക്ഷേ അമേരിക്കയിലെയും ബ്രിട്ടനിലെയും ടെലിവിഷൻ്റെ ഒരു ഒരു ഗോൾഡൻ പീരിയഡ് എന്ന് പറയുന്നത് കളർ ടെലിവിഷൻ വന്ന ടെലിവിഷൻ പരിപാടികൾ വെറൈറ്റി ഉണ്ടായ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരുപാട് കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് പ്രോഗ്രാമും വാർത്താ സംപ്രേഷണവും അതുപോലെ തന്നെ ടെലിവിഷൻ സ്റ്റുഡിയോ ബേസ്ഡ് ഡ്രാമയും ടെലിഫിലിം എന്നുള്ളൊരു പുതിയ വേറൊരു ഒരൊറ്റ ക്യാമറ ഉപയോഗിച്ച് സിനിമ പോലെ തന്നെ ചെറിയ തീമെടുത്ത് ചെയ്യുന്ന ടെലിഫിലിം ഇങ്ങനെ പല പല തരത്തിലുള്ള ട്രാവലോക്സ് ഒരുപാട് ട്രാവൽ ഷോസ് ഇങ്ങനെ പല തരത്തിലുള്ള പ്രോഗ്രാമുകൾ കൊണ്ട് സമ്പന്നമായ ഒരു ഒരു കാലഘട്ടമായിരുന്നു അപ്പോൾ കളർ കൂടെ വന്നതോടുകൂടി അൻപതുകളിൽ കളർ സംപ്രേഷണം കൂടെ വന്നതോടുകൂടി ടെലിവിഷൻ്റെ ഒരു സുവർണദശ എന്ന് തന്നെ പറയാം കാര്യം നമ്മൾ അതുവരെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മാതിരി ഒരു ഒരു വെളുത്ത നിറമുള്ള ഒരു വേഷം ഇടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെളുത്ത നിറമാണ് വെള്ള ഷർട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ വെള്ള നിറത്തിലുള്ള ഒരു വസ്ത്രമാണെന്ന് തോന്നണമെങ്കിൽ മറ്റ് കളർ ഉപയോഗിച്ചാൽ മാത്രമേ ആ വെളു നിറം ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് ടെലിവിഷൻ വരുമായിരുന്നുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ റിയാലിറ്റിയോട് വളരെ ബഹുദൂരം അകന്നു നിൽക്കുന്ന ഒരു സംഭവമായിരുന്നു ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് സിനിമയും ഒക്കെ അതിൻ്റെ ശൈ കാലഘട്ടത്തിൽ അങ്ങനെയായിരുന്നു അപ്പോൾ ടെലിവിഷനിൽ കളർ വന്നതോടുകൂടി സംപ്രേഷണം കൂടുതൽ യാഥാർത്ഥ്യത്തോട് അടുത്ത് നിൽക്കുകയും കുറച്ചുകൂടെ പ്രേക്ഷകർക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടതായി മാറുകയും ചെയ്യും ഒരു അൻപതുകളിലും അറുപതുകളും ഒക്കെ ആയതുകൊണ്ട് കൂടിയാണ് ടെലിവിഷൻ കളർ വ്യാപകമാകുന്നത് പരീക്ഷണാടിസ്ഥാനത്തിൽ ടെലിവിഷൻ സംപ്രേഷണം കളറിൽ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ പോലും അറുപതുകളൊക്കെ ആയപ്പോഴത്തേക്കും ലോകം മുഴുവൻ കളർ ടെലിവിഷനിലോട്ട് മാറുന്ന ഒരു ഒരു കാഴ്ചയാണ് പിന്നെ നമ്മൾ കാണുന്നത് പിന്നെ ഈ കേബിൾ ടി വി എങ്ങനെയാണ് രംഗത്തേക്ക് ഈ കേബിൾ ടി വി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപതുകളിൽ തന്നെ കേബിൾ ടി വി ഉണ്ട് കേബിൾ ടി വിയുടെ ചെറിയ കോയാക്സിൽട്ട് കേബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് പല തരത്തിലുള്ള പരിപാടികൾ പലതും കൂടിച്ചേർന്ന പല കേബിളുകൾ വഴി ഒരു പ്രത്യേക സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ആൻറ്റിന ഉപയോഗിച്ച് അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് ടെറസ്റ്റിയൽ ട്രാൻസ്മിഷൻ ആണല്ലോ പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത് ടെറസ്റ്റിയൽ ട്രാൻസ്മിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ടെലിവിഷൻ ടവറുകൾ ലോ പവർ ട്രാൻസ്മിറ്ററും ഹൈ പവർ ട്രാൻസ്മിറ്ററൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് അത് ശൃംഖല വഴി ട്രാൻസ്മിറ്ററുകളുടെ ശൃംഖല വഴി മൈക്രോവേവ് ലൈനിലൂടെ ടെലിവിഷൻ സംപ്രേഷണം വീടുകളിൽ എത്തിക്കുന്നതാണ് ടെറസ്റ്റിയൽ ട്രാൻസ്മിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഭൂതല സംപ്രേഷണം എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ കേബിൾ ടി വി എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും അത് ഒരു കേബിൾ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് കേബിൾ മുഖാന്തരം അതാത്
കാര്യം അഡ്വർട്ടൈസ്മെൻറ്റ് റവന്യൂവിനെ ആശ്രയിച്ചാണ് അമേരിക്കൻ ടെലിവിഷനും അതുപോലെ തന്നെ ബ്രിട്ടീഷ് ലോകത്തുള്ള ടെലിവിഷൻ സംപ്രേഷണങ്ങളെല്ലാം പ്രധാനപ്പെട്ട ചാനലുകളെല്ലാം നിലനിന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് അമേരിക്കയിൽ സ്വകാര്യ സംപ്രേഷണം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ബ്രിട്ടനിൽ അങ്ങനെയല്ല പബ്ലിക് സർവീസ് ബ്രോഡ്കാസ്റ്ററാണ് ബി ബി സി എന്ന് പറയുന്നത് ജപ്പാനിലും അമേരിക്കയുടെ രീതിയിൽ തന്നെയുള്ള സംവിധാനമാണ് അതേസമയം ഇറ്റലി സ്വിറ്റ്സർലൻഡ് അങ്ങനെയുള്ള രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ ഫ്രാൻസ് അവിടെയൊക്കെ സ്വകാര്യ പങ്കാളിത്തത്തോടുകൂടി അല്ലെങ്കിൽ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെയും കൂടെ പങ്കാളിത്തത്തോടുകൂടിയുള്ള സ്വകാര്യ സംപ്രേഷണമാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെയൊക്കെ അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് റവന്യൂൻ്റെ വലിയൊരു പങ്കുണ്ട് പരസ്യ വരുമാനം ഈ പരസ്യ വരുമാനം കിട്ടുന്നതിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ എന്തെല്ലാം രീതിയിൽ അത് ആളുകൾക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നുള്ളതാണ് സാങ്കേതിക സൗകര്യങ്ങൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്താം എന്നുള്ളതായിരുന്നു പിന്നീട് പിന്നീടുള്ള പരീക്ഷണങ്ങൾ അതിൽ ടെട്ടേണർ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു വലിയൊരു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ സൂപ്പർ സ്റ്റേഷൻ എന്നുള്ള ഒരു ഒരു സങ്കല്പം തീർച്ചയായിട്ടും അമേരിക്കൻ ടെലിവിഷനിൽ ഒരു വലിയൊരു മാറ്റം വരുത്തിയ ഒരു സംഭവ സംഭവമാണ് ഈ ടെട്ടേണറെ കുറിച്ചുള്ള രസകരമായ ഒരു കഥയുണ്ട് അദ്ദേഹം ആദ്യകാലത്തെ ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് സിനിമകൾ മുഴുവൻ അദ്ദേഹം വാങ്ങിച്ചിട്ട് അതിനെ കളറൈസ് ചെയ്തു ഇതിനെ ശക്തമായി എതിർത്തത് പോലും പിന്നീട് ഇത്തരം പടങ്ങൾ ടി വിയിലൂടെ കളറിൽ കണ്ട് അതിൻ്റെ ആരാധകരായി മാറിയൊരു കഥ പിന്നീട് പറയാനുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ പണ്ട് കണ്ട് രസിച്ച സിനിമകൾ പുതിയ രൂപത്തിൽ നമ്മളുടെ വീട്ടിലേക്ക് വരുന്നു എന്നുള്ളതായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ ഒരു ഐഡിയ ശരിക്കും ടെലിവിഷൻ്റെ സാധ്യതകൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജനങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായത് ഉപഗ്രഹ ചാനലുകളുടെ വരവോടെയാണ് ശരിക്കും ഇതെങ്ങനെയായിരുന്നു ഉപഗ്രഹ ചാനലിൽ ഇപ്പം കേബിളിൻ്റെ തന്നെ തുടർച്ചയായിട്ട് ഉപഗ്രഹ സംവിധാനം ഉപയോഗിക്കാം ഉപഗ്രഹങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ടെലിവിഷൻ സംപ്രേഷണം സാധ്യമാകും എന്നുള്ള കണ്ടുപിടുത്തം ഈ പറഞ്ഞ കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെ ഏതാണ്ട് വന്നവരുകൂടി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപതുകളുടെയൊക്കെ കാലഘട്ടത്തിൽ വന്നവരുകൂടി തന്നെ ഈ ടെലിവിഷൻ സംപ്രേഷണത്തിൽ വലിയ കുതിച്ചിയാട്ടം ഉണ്ടായി നമുക്ക് മൈക്രോവേവ് സംവിധാനം ഉപയോഗിച്ച് വളരെ ദൂരെയുള്ള പരിപാടികൾ എത്തിക്കുന്നതിന് ചില പരിമിതികളുണ്ട് പക്ഷേ സാറ്റലൈറ്റ് ടെലിവിഷൻ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് എവിടെയുള്ളതും ചന്ദ്രനിൽ ആംസ്ട്രോങ് ഇറങ്ങുന്നത് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഏത് കാഴ്ചയും നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും എന്നുള്ളൊരു ഇത് വന്നതോടുകൂടി ടെലിവിഷൻ സംപ്രേഷണം തന്നെ വിയറ്റ്നാമിൽ നടക്കുന്ന യുദ്ധമായാലും വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു രാജ്യത്ത് നടക്കുന്ന ഒരു 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 എന്താ പറയുക ഒരു വലിയൊരു ദുരന്തമായാലും ആ നിമിഷം തന്നെ നമ്മളുടെ സ്വീകരണ മുറിയിൽ എത്തുന്നു എന്നുള്ളത് ഉപഗ്രഹ സംപ്രേഷണത്തിലൂടെ ഉണ്ടായ ഒരു വലിയ കുതിച്ചാട്ടമാണ് ഇത് നമ്മളുടെ ഇതൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നത് യുദ്ധത്തിന് ശേഷമുള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ യൂറോപ്പിലും അമേരിക്കയിലും കേന്ദ്രീകരിച്ചിട്ടുള്ള പരീക്ഷണങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ നടന്ന മറ്റ് തരത്തിലുള്ള നമ്മുടെ ചന്ദ്രയാത്ര ഉൾപ്പെടെയുള്ള സാറ്റലൈറ്റ് റഷ്യയിൽ നിന്നും സ്പുട്നിക്കും അത് കഴിഞ്ഞാൽ അമേരിക്കൻ നെപ്പോളയും ഒക്കെ പലതവണ ഇങ്ങനെ സ്പേസ് യാത്രകൾ നടത്തുകയൊക്കെ ചെയ്തതുകൊണ്ട് ഭാഗമായി തന്നെ ഈ ഈ ടെലിവിഷൻ സംപ്രേഷണത്തിനും ഒരു വലിയ കുതിച്ചാട്ടം ഉണ്ടാവുകയാണ് ഉണ്ടായത് അപ്പോൾ ഉപഗ്രഹ സം ടെലിവിഷൻ വന്നോടുകൂടി സാറ്റലൈറ്റ് ടെലിവിഷനും കേബിൾ ടെലിവിഷനും വന്നോടുകൂടി നെറ്റ്വർക്ക് ടെലിവിഷൻ മറ്റേ നെ അവരുടെ ഒരു ഒരു പ്രാമുഖ്യം കുറയുകയും ഇതിന് കുറച്ചുകൂടെ കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം ലഭിക്കുകയും ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ് ഉണ്ടായത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇപ്പോൾ തൊണ്ണൂറുകളിലാണ് ഇത് സംഭവിച്ചത് പക്ഷേ ഇതൊക്കെ വളരെ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് തന്നെ മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിൽ യൂറോപ്പിലും അമേരിക്കയിലും സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞിരുന്നു ഈ ഉപഗ്രഹ ചാനൽ രംഗത്ത് നമുക്ക് ഒരിക്കലും നിഷേധിക്കാൻ വയ്യാത്തൊരു നാമമാണ് മറഡോക്കിൻ്റെ റൂപ്പർട്ട് മറഡോക്ക് അദ്ദേഹത്തിനെ ഒന്ന് പ്രേക്ഷകർക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി റൂപ്പർട്ട് മറഡോക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോൺഗ്ലോമറേറ്റ് എന്നൊക്കെ പറയാവുന്ന ഒരു എല്ലാ രീതിയിലും മാധ്യമ ഭീമൻ എന്ന് പറയാവുന്ന ഒരാളാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇന്നിപ്പോൾ ഒരു എൻ ബി സ് ഈ നാല് മൂന്ന് എ ബി സി എൻ ബി സി അതുപോലെ തന്നെ സി ബി എസ് ഇങ്ങനെ മൂന്ന് നെറ്റ്വർക്കുകളാണ് അമേരിക്കയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫോക്സ് ടെലിവിഷൻ വന്നതോടുകൂടി അവിടുത്തെ സംപ്രേഷണത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു പങ്കാളിത്തം എന്താ പറയുക വളരെ എണ്ണപ്പെട്ടതായി മാറി അത് മുഡോക്ക് നമുക്കറിയാവുന്ന പോലെ തന്നെ ഇത് അമേരിക്കയിലോ യൂറോപ്പിലോ മാത്രം ഒതുങ്ങി നിൽക്കുന്നതല്ല ലോകം മുഴുവൻ പരന്നു കിടക്കുന്ന വലിയൊരു വ്യവസായ സാമ്രാജ്യം മാധ്യമ വ്യവസായ സാമ്രാജ്യം അതിനാണ് ഒരു കോൺഗ്ലോമറേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ മാധ്യമങ്ങളുടെയും എല്ലാ മാധ്യമം സിനിമ ടെലിവിഷൻ റേഡിയോ കേബിൾ ടി വി ആയാലും സാറ്റലൈറ്റ് ടെലിവിഷൻ ഇങ്ങനെ ഇൻ്റർനെറ്റ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ മാധ്യമങ്ങളുടെയും ഒരു 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 സാമ്രാജ്യം ആണ് മുഡോക്കിൻ്റെ അപ്പം മുഡോക്കിനെ പോലുള്ള മാധ
ഒരു ഇടിവ് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഒരു 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 പിന്നോക്കം പോയിട്ടുണ്ട് ഡി ടി സിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഏറ്റവും പുതിയൊരു വാർത്തയാണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ഇൻ്റർനെറ്റ് ഭീമനായ ഗൂഗിൾ അവരുടെ സർവീസായ യൂട്യൂബ് ഡി ടി എച്ച് പ്ലാറ്റ്ഫോം വഴി ഇന്ത്യൻ ടെലിവിഷനിലേക്ക് നൽകാനുള്ള ചർച്ചകൾ നടത്തി വരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇതൊരുപാട് മാറ്റങ്ങൾക്ക് വഴിതെളിക്കുമെന്ന് നമുക്ക് ഇപ്പോഴേ ഊഹിക്കാം ഇതുപോലെ തന്നെ ഇൻ്റർനെറ്റ് ടെലിവിഷൻ ഇൻ്റർനെറ്റിൻ്റെ കടന്നു വരവും ടെലിവിഷൻ രംഗത്ത് ഒട്ടേറെ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയിട്ടുണ്ടല്ലോ അതെന്തൊക്കെയാണ് മാറ്റങ്ങൾ ഇൻ്റർനെറ്റ് ടെലിവിഷൻ വന്നതോടു കൂടി നമുക്ക് നമ്മളുടെ ടെലിവിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യം സിനിമ എന്ന് പറയുന്നത് വീട്ടിലിരുന്ന് ഒരു തിയേറ്ററിൽ പോയിരുന്ന് ടിക്കറ്റ് എടുത്ത് കാണുന്ന എല്ലാവരും കൂടി ഇരുന്ന് കാണുന്നില്ലെന്ന് ടെലിവിഷൻ ആയപ്പോഴത്തേക്ക് അത് വീട്ടിലേക്ക് വന്നു എന്നുള്ളതാണ് വീട്ടിലെ സ്വീകരണ മുറിയിലോട്ട് ടെലിവിഷൻ വന്നു ഇൻ്റർനെറ്റ് വന്നതോടുകൂടി സ്വീകരണ മുറിയിൽ നിന്ന് നമ്മളുടെ സ്വകാര്യമായ ഏറ്റവും സ്വകാര്യമായ കയ്യിലിരിക്കുന്ന ലാപ്ടോപ്പിലോട്ടോ പാം ടോപ്പിലോട്ടോ ടെലിവിഷൻ പരിപാടികൾ വന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇൻ്റർനെറ്റ് സംവിധാനം ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് വാർത്തയുടെ വാർത്ത കാണാൻ കഴിയും ഇന്ന് കയ്യിലെ ഫോണിൽ വാർത്ത കാണാൻ കഴിയുന്ന ഒരു കാലത്താണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ജീവിക്കുന്നത് ഇൻ്റർനെറ്റ് ടെലിവിഷൻ വന്നതോടുകൂടി ഈ ടെലിവിഷൻ പരിപാടികൾ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ സ്വകാര്യമായ ഒരു വലിയ ഒരു ലോകം മുഴുവൻ നമ്മളുടെ സ്വകാര്യ ലോകത്തിലേക്ക് ചുരുങ്ങുന്ന ഒരു ഒരു ഇതാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല നമുക്ക് നിയന്ത്രിക്കാം നമ്മൾ തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന പരിപാടിയെ എവിടെ നിന്ന് വേണമെങ്കിലും പരിപാടിയെ സെലക്ട് ചെയ്യാനും നമ്മളുടെ ടെലിഫോണിലോട്ടോ നമ്മളുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന മൊബൈൽ ഫോണിലോട്ടോ നമ്മളുടെ ചെറിയ ലാപ്ടോപ്പിലോട്ടോ പാം ടോപ്പിലോട്ടൊക്കെ ഇതിനെ കൊണ്ടുവരാനും ഉള്ള ഒരു സംവിധാനമാണ് ഇൻ്റർനെറ്റ് ടെലിവിഷനും കൂടെ വന്നതോടുകൂടി സാധ്യതമായിരിക്കുന്നത് സാർ പൊതുവേ ടെലിവിഷൻ പ്രക്ഷേപണത്തിൽ ടെലികാസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയാറുണ്ട് ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് തെറ്റില്ല ശരിക്കും ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിംഗിനേക്കാളും എഫക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് നാരോ കാസ്റ്റിംഗ് ആണെന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ഈ നാരോ കാസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം വളരെ വിശാലമായ ഒരു ലോകത്തേക്കാണ് ഈ ടെലിവിഷൻ പരിപാടികൾ എത്തുന്നത് ഒരുപാട് പേർക്ക് ഒരുമിച്ച് കാണാനുള്ള സംവിധാനം ഉണ്ടാകുന്നത് നാരോ കാസ്റ്റിംഗ് എൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റാണ് വളരെ കുറച്ച് ചെറിയ പ്രദേശങ്ങളിലോട്ട് വളരെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട പരിപാടികൾ ആ ഒരു പ്രദേശത്ത് മാത്രമുള്ള കുറച്ച് പേർക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്ന സംവിധാനത്തിലാണ് നാരോ കാസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് കൂടുതലും ചെറിയ ടാർജറ്റ് ഓഡിയൻസിനെ ഉദ്ദേശിച്ചാണ് ഓഡിയൻസിലെ പ്രത്യേക ഗ്രൂപ്പുകളെ ഉദ്ദേശിച്ചാണ് നാരോ കാസ്റ്റിംഗ് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഇന്ത്യൻ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൃഷിക്കാരെ ഉദ്ദേശിച്ച് കൃഷിക്കാർക്ക് കാണാനുള്ള പരിപാടികൾ ഒരു പ്രത്യേക ച ചുറ്റളവിലുള്ള പ്രത്യേക ആളുകൾക്ക് മാത്രം ആ ട്രാൻസ്മിറ്ററിൻ്റെ സഹായത്തോടുകൂടി മൈക്രോവേവ് ടവറിൻ്റെ സഹായത്തോടുകൂടി അവിടെ ഉള്ളവർക്ക് മാത്രം കാണിച്ചു കൊടുക്കുക സാറ്റലൈറ്റ് തന്നെ പല ട്രാൻസ്പോണ്ടർ ഉപയോഗിച്ച് ചെറിയ ചെറിയ ഗ്രൂപ്പുകളായിട്ട് പല പ്രദേശങ്ങളിൽ കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ഒരു സംവിധാനമാണ് നാരോ കാസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഒരു ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഡെവലപ്പിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു വികസന രാജ്യത്തൊക്കെ ഒരുപാട് എഫക്റ്റീവായ ഒരുപാട് പ്രയോജനം ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് നാരോ കാസ്റ്റിംഗ് ഇന്ത്യൻ പരീക്ഷണം ഇന്ത്യൻ ഇന്ത്യയിൽ നടന്ന അത്തരം പരീക്ഷണങ്ങൾ ഒരുപാട് വിജയപ്രദമാണെന്ന് തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട് ശരിക്കും ഈ അതിന് സമമായിട്ടുള്ള ഒന്നാണല്ലോ റേഡിയോയിലെ കമ്മ്യൂണിറ്റി റേഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതേപോലെ തന്നെ കമ്മ്യൂണിറ്റി ടി വി എന്നൊരു കൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ടോ കമ്മ്യൂണിറ്റി ടി വി ഉണ്ടല്ലോ കമ്മ്യൂണിറ്റി ടി വി നമ്മുടെ സാറ്റലൈറ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ടെലിവിഷൻ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ഇന്ത്യയിൽ നടന്ന തന്നെ കമ്മ്യൂണിറ്റി ടി വി അതൊരു വലിയൊരു വിജയമായിരുന്നല്ലോ ഓരോ കമ്മ്യൂണിറ്റിയെയും ഇപ്പോൾ ടെലിവിഷൻ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിംഗ് എന്നുള്ള വലിയ സങ്കല്പത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഒരേ സമയം വലിയ വലിയ പരിപാടികൾ വിശാലമായ ഒരു വലിയ ലോകത്തിരുന്ന് കാണുന്ന പോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ചെറിയ ലോകത്ത് ചെറിയ നമ്മുടെ മാത്രം സ്വീകരണ മുറിയിൽ കിട്ടുന്ന പരിപാടികളിലേക്ക് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പല ചോയ്സ് ഉള്ള രീതിയിൽ വന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പം കമ്മ്യൂണിറ്റി ടെലിവിഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റിക്ക് വേണ്ടി മാത്രം നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട പരിപാടികൾ അവരുടെ ഉന്നമനത്തിനും അവരുടെ ഇഷ്ടങ്ങൾക്കും അല്ലെങ്കിൽ അവരെന്താണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളത് അവർക്ക് വേണ്ടി മാത്രം തയ്യാറാക്കുന്ന പരിപാടികളാണ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ടെലിവിഷനിൽ വരുന്നത് അത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ മാതിരി നമ്മുടെ ഒരു ഇന്ത്യൻ ഇന്ത്യയെ പോലുള്ള രാജ്യത്ത് കമ്മ്യൂണിറ്റി ടെലിവിഷൻ വളരെ സക്സസ്ഫുള്ളായി പ്രവർത്തിച്ച അനുഭവങ്ങളുണ്ട് ഇന്ന് വരെയുള്ള ടെക്നോളജിയെ കുറിച്ച് നമ്മൾ സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞു ശരി കഴിഞ്ഞ കാലത്തെ ടെലിവിഷനെയും ഇന്നത്തെ ടെലിവിഷനെയും ഒന്ന് കമ്പയർ ചെയ്യാനാകുമോ കഴിഞ്ഞ കാലത്തെ ട
വലിപ്പമുള്ള ക്യാമറകളിൽ നിന്ന് ഒരു സ്റ്റുഡിയോയിലൊക്കെ ഞങ്ങളൊക്കെ തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് പോലും ടെലിവിഷൻ ക്യാമറയുടെ വലിപ്പം നമുക്ക് ഒരിക്കലും സങ്കല്പിക്കാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിലുള്ള ക്യാമറയായിരുന്നു ഒരിടത്തു നിന്ന് വേറെ ഇടത്തോട്ടൊന്ന് തളിക്കൊണ്ട് പോകണമെങ്കിൽ തന്നെ രണ്ട് പേരുടെ സഹായം രണ്ടോ മൂന്നോ പേര് വിചാരിച്ചാലേ പറ്റുള്ളൂ ഇന്ന് നമ്മൾ ചെറിയ വളരെ കയ്യിൽ ഒതുങ്ങി നടക്കുന്ന ഒരു 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 എന്താ പറയുക ഏറ്റവും ചെറിയ രീതിയിലോട്ട് അത് വന്നു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ ആ ടെലിവിഷനിലെ മൊത്തം സാങ്കേതിക വിദ്യ തന്നെ മാറിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഇത് അപ്പോൾ അത് ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യാവുന്ന പരിപാടികളുടെ ഒരു അതിന് എത്രമാത്രം സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എത്രമാത്രം ലാഘവത്വമുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എത്രമാത്രം എളുപ്പമാണ് ആ ആ സാങ്കേതിക വിദ്യ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് കേബിള് വഴിയും സാറ്റലൈറ്റ് വഴിയും കേബിൾ ടെലിവിഷൻ പരിപാടികൾ നമ്മളുടെ വീട്ടിൽ എത്തുമ്പോൾ തന്നെ ടെലിവിഷൻ പരിപാടികളുടെ റിസപ്ഷനിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ലഭ്യമാകുന്ന കാര്യം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മാതിരി മൊബൈൽ ഫോണിൽ വരെ ടെലിവിഷൻ പരിപാടികൾ കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇതാണ് ഒരു സാങ്കേതിക വിദ്യ ഇത് നിർമ്മിക്കുന്നതിലും ഇതേ ടെക്നോളജി വളരെ നിർണായകമായ പങ്ക് വഹിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു വലിയ ഇപ്പം ഡിസ്കവറി ചാനലൊക്കെ കാണുന്ന ഡോക്യുമെൻ്ററികൾ നമ്മളറിയാം നമുക്കറിയാം ഇത് ആ പണ്ട് ആദ്യകാലത്തൊക്കെ ഈ ഡാ വാൾ ഡിസ്നി ചെയ്തിരിക്കുന്ന വലിയ വലിയ പിന്നെ വന്യമൃഗങ്ങളുടെ ഡോക്യുമെൻ്ററി ഇന്ന് നമ്മൾ വളരെ കൗതുകത്തോടു കൂടി കാണുന്നതാണ് വാൾ ഡിസ്നി അന്ന് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ടീം മെമ്പേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ഇക്യുപ്മെൻസൊക്കെ എത്രമാത്രം എന്തെല്ലാം പ്രയാസങ്ങളും വൈതരണികളും കടന്നിട്ടായിരിക്കും ഒരു വന്യമൃഗത്തിൻ്റെ ഒരു ഒരു ക്ലോസപ്പ് എടുക്കാൻ വിഷമിച്ചിട്ടുണ്ടാകുക നമുക്കറിയാം അല്ലേ പക്ഷേ ഇന്ന് വളരെ ദൂരെ ഇരുന്ന് ഷൂട്ട് ചെയ്യാവുന്ന രീതിയിലുള്ള ക്യാമറകൾ വന്നു കഴിഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ കൈ കൊണ്ടിടാക്കാവുന്ന വളരെ ഹാൻഡിയായ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ടെക്നോളജി അത്ര വേഗം അത്ര അത്ര സിമ്പിളായിട്ട് കുറച്ചൊരു എളുപ്പമായി മാറിക്കഴിഞ്ഞൊരു കാലത്തിൽ നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് അപ്പം ഇത് ടെലിവിഷൻ്റെ സംപ്രേഷണത്തിൽ മാത്രമല്ല നിർമ്മാണത്തിൽ പരിപാടികളുടെ നിർമ്മാണത്തിലും ഇത് ഇത് സങ്കല്പിക്കുന്നതിലും കൺസീവ് ചെയ്യുന്നതിൽ പോലും വലിയൊരു മാറ്റം വരുത്തിയിട്ടുണ്ട് നിർണായകമായ മാറ്റം വരുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ സാർ പറഞ്ഞു ഈ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ കാര്യത്തിലും പറഞ്ഞു ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ വന്ന മാറ്റങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ആ ഒരു പ്രോഗ്രാം സ്റ്റൈലിൽ പ്രസൻറ്റേഷൻ ഇതൊക്കെ ഒരുപാടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ടെലിവിഷൻ ആദ്യകാല പരിപാടികൾ ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞ് വന്ന പരിപാടികളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ബി ബി സിയോ ലൂസി ഷോ ഉൾപ്പെടെ ലൂസി ഷോ രണ്ടോ മൂന്നോ ക്യാമറ ഉപയോഗിച്ച് ഒരു സ്റ്റുഡിയോയ്ക്കകത്ത് ഒരു ഓഡിയൻസിനെ ഇരുത്തി അവരുടെ മുമ്പിൽ ഒരു നാടകം പോലെ അവതരിപ്പിച്ചാണ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ചിരി വരുമ്പോൾ ക്യാൻ ലാഫ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ചിരി ഇട്ട് കൊടുക്കും മാത്രമല്ല പല സംപ്രേഷണങ്ങളും അന്ന് ലൈവായിരുന്നു ആദ്യകാല റേഡിയോ പരിപാടികൾ അങ്ങനെയായിരുന്നു പല പരിപാടികൾ ഒരിക്കൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളത് നമ്മൾ സ്റ്റുഡിയോയ്ക്കകത്ത് പ്രൊഡക്ഷൻ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് തീർന്നതിന് ശേഷം മാത്രമേ അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ ആ ആ ആ രംഗം അവസാനിക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ അത് തീർന്നതായിട്ട് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് നിർത്തി രണ്ടാമതൊന്ന് കൂട്ടിച്ചേർക്കുക എന്നുള്ള കാര്യം സാധ്യമായിരുന്നില്ല അതായത് ഇടയ്ക്ക് എവിടെ വെച്ചെങ്കിലും അത് എന്തെങ്കിലും തടസ്സം വരികയാണെങ്കിൽ പിന്നെ ആദ്യം മുതൽ തന്നെ അത് ആരംഭിക്കാറുണ്ട് അല്ലാതെ ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് ചേർത്ത് രണ്ടാമത് കൂട്ടി ചോദിപ്പിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല പല പരിപാടികളും ലൈവായിട്ടായിരുന്നു സംപ്രേഷണം ചെയ്തിരുന്നത് കാര്യം അത് പിന്നെ അത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു നാടകം അന്നത്തെ കാലത്തെ നാടകങ്ങളും സ്റ്റുഡിയോ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് പേര് ആവശ്യമുള്ള സന്നാഹങ്ങൾ ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതിൻ്റെ സംഗീതം ഉൾപ്പെടെ പോസ്റ്റ് പിൽക്കാലത്ത് പിന്നീട് പോസ്റ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ മാത്രം ചെയ്യുന്ന ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് റീ റെക്കോർഡിംഗ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ഇതെല്ലാം സൈമൾട്ടേനിയസ് ആയിട്ട് അതായത് ഒരു ശബ്ദം അതിന് കൊടുക്കുന്ന എന്താ പറയുക സൗണ്ട് എഫക്ട്സ് ഇല്ലേ അതുൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ഓപ്പറേ കൊടുത്താൽ മാത്രമേ അത് ആ നാടകം സംപ്രേഷണം ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അത് ആ ആ അതായിരുന്നു ആദ്യകാല ടെലിവിഷൻ സ്റ്റുഡിയോയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അപ്പോൾ അത് ഒരു 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 ഒരുപാട് പ്രയാസങ്ങൾ സഹിച്ചുകൊണ്ടാണെന്നൊക്കെ എല്ലാവരും അത് ചെയ്തിരുന്നത് ഇന്നിപ്പം എല്ലാ മീഡിയത്തിലും വന്നിരിക്കുന്ന ആ ഒരു ഇതുണ്ടല്ലോ നമ്മൾ നേരത്തെ സംസാരിച്ചതാണ് എല്ലാം എളുപ്പമായി തീർന്നു അപ്പോൾ എവിടെയെങ്കിലും വെച്ചൊരു പാട്ടെടുക്കുന്ന പാട്ട് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ട് പാട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ ഗായകൻ പാടുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തല സംഗീതത്തിലുള്ള എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് ചേർന്നിട്ട് എല്ലാം ഒരുമിച്ചാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇന്നങ്ങനെയല്ല ആദ്യം കുറച്ച് പേർക്ക് റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ട് പോകാം പിന്നെ ഒരാ
അന്നത്തെ ഇന്നത്തെ ടെലിവിഷൻ ക്യാമറയ്ക്കും മറ്റ് സംവിധാനങ്ങൾക്കുള്ളത് സാർ ഇന്ന് വരെയുള്ള ടെലിവിഷനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു നാളത്തെ ടെലിവിഷൻ എങ്ങനെയായിരിക്കും ഇന്ന് നാളത്തെ ടെലിവിഷൻ ഇപ്പോൾ നാളത്തെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോഴല്ലോ നമ്മളൊരു പത്ത് വർഷം മുമ്പുള്ള കാര്യമല്ല ഇന്നുള്ളത് ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ അടുത്ത പത്ത് വർഷം എങ്ങനെ ഇരിക്കും ഇവിടെ ഇരുന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ഒരു 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 കം ഒരു ഫോണിൻ്റെ അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റിനെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ട് വെരിസോൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫോണിൻ്റെ അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റിനെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ട് യുവർ ടി വി ഈസ് റിങ്ങിങ് എന്നാണ് പറയുന്നത് യുവർ ടി വി ഈസ് റിങ്ങിങ് എന്താണ് ആ ഫോൺ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഫോണിനകത്ത് എല്ലാം ഉണ്ട് മനസ്സിലെ ടെലിവിഷൻ ഉണ്ട് മറ്റ് റെക്കോർഡിംഗ് ഫെസിലിറ്റീസ് ഉണ്ട് ഏതാണ്ട് ഗെയിംസ് ഉണ്ട് വീഡിയോ ഗെയിംസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് സിനിമ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് കാണാം പാട്ടുകൾ കേൾക്കാം എല്ലാം കൂടെ ചേർന്ന് ചെറിയൊരു എക്യുപ്മെൻറ്റ് അല്ലേ അപ്പോൾ നാളത്തെ ടെലിവിഷൻ തീർച്ചയായിട്ടും ഹൈ ഡെഫിനേഷൻ ടെലിവിഷനുള്ള കോൺസെപ്റ്റിൽ നമ്മൾ വന്നു കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ വി സി ആർ എന്ന് പറയുന്ന വീഡിയോ ക്യാസ് റെക്കോർഡിംഗ് എന്നുള്ള അതിവേഗം മാറി ഡി വി ഡി ആയി അല്ലേ ഇതിനൊക്കെ വളരെ കുറച്ച് സമയം എടുത്തുള്ളൂ അപ്പം ഡിജിറ്റൽ ടെക്നോളജി അന്യനിമിഷം പുരോഗമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ നാളത്തെ ടെലിവിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് തീർച്ചയായും സ്വീകരണ മുറിയിലിരിക്കുന്ന വലിയ സ്ക്രീനിൻ്റെ മുമ്പിൽ എല്ലാവരും കൂടി ഇരുന്ന് കാണുന്ന ഇന്ന് പോലും അതിന് മാറ്റം വന്നു കഴിഞ്ഞു ഒരു സിനിമ പോലൊരു സംവിധാനം അല്ല നമ്മളുടെ സ്വകാര്യമായ നിമിഷങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഇരുന്ന് കാണുന്ന ചെറിയ ചെറിയ ഒരു ഒരു രീതിയിലായിട്ട് ഇന്ന് കാറിൽ ഇരുന്ന് ടെലിവിഷൻ കാണാം അല്ലേ അപ്പം ആ ആ പറഞ്ഞ ആ രൂപത്തിൽ വന്നിരിക്കുന്ന മാറ്റം അതിൻ്റെ അകത്തുള്ള പരിപാടികൾക്കും സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും കുറച്ചുകൂടെ ഇൻറ്റിമേറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് കുറച്ചുകൂടെ പേഴ്സണലായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ അന്യനിമിഷം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു മാധ്യമമായി ഇത് മാറി മാറുകയാണ് പക്ഷേ തീർച്ചയായിട്ടും അതിൻ്റെയൊക്കെ ഈസ്തറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടുള്ള ഒരു ഈസ്തറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള അടിത്തറ ഉണ്ടല്ലോ അത് സിനിമയ്ക്കും ടെലിവിഷനൊക്കെ ഉള്ള അത് തീർച്ചയായിട്ടും അതിനും വലിയ മാറ്റമൊന്നും വരില്ല നമ്മളുടെ സെൻസിബിലിറ്റി മാറുമെങ്കിലും ആ ആ സൗന്ദര്യശാസ്ത്രത്തിന് വലിയ മാറ്റമൊന്നും വരുന്നില്ല എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു പ്രതീക്ഷ ഇന്ന് മാസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ്റെ വളരെ പ്രാമുഖ്യത്തിൽ പ്രാമുഖ്യത്തിലേക്ക് ഉയർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പഠന മേഖലയാണ് ടെലിവിഷൻ സ്റ്റഡീസ് എന്താണ് ഈ ടെലിവിഷൻ സ്റ്റഡീസ് പഠി പഠിക്കുന്നത് ടെലിവിഷൻ സ്റ്റഡീസ് ഇപ്പോൾ സിനിമയ്ക്കുള്ളത് പോലെ തന്നെ നേരത്തെ സംസാരിച്ച ഒരു ഈസ്തറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു 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 അടിത്തറയുണ്ട് സിനിമ ടെലിവിഷനേതായ ഒരു സൗന്ദര്യശാസ്ത്രമുണ്ട് ടെലിവിഷൻ ക്ലോസപ്പ് ഇസ് ദ മീഡിയം ഓഫ് ഐ മീൻ ടെലിവിഷൻ ഇസ് ദ മീഡിയം ഓഫ് ക്ലോസപ്പ് എന്ന് പറയും ഇന്നത്തെ ടെലിവിഷൻ സ്ക്രീനിൻ്റെ വലിപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ സംസാരിച്ച പോലെ കയ്യിൽ ഇത്രയുള്ള ടെലിവിഷൻ സ്ക്രീനും ഉണ്ട് ഒരു ഒരു സിനിമാ സ്ക്രീനിൻ്റെ അത്രയും വലിപ്പമുള്ള ടെലിവിഷൻ സ്ക്രീനും ഇന്നത്തെ പല ഹോം തിയേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞ് പല വീടുകളിലും കാണാം അപ്പോൾ അതിൽ പോലും ഇന്ന് മാറ്റം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ സൗന്ദര്യശാസ്ത്രപരമായ അടിസ്ഥാനപരമായ മാറ്റങ്ങളൊക്കെ സിനിമയുടെയും ടെലിവിഷൻ്റെയും നിലനിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഈ ക്ലോസപ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്ന പോലെയുള്ള ലോങ് ഷോട്ട്സും ഒക്കെ ഒക്കെ മാറുന്ന രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ സൗന്ദര്യശാസ്ത്രത്തിലും ചെറിയ ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വരുന്ന മാറ്റങ്ങളെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാനും അതിനനുസരിച്ച് ടെലിവിഷൻ എന്ന് പറയുന്ന മാധ്യമത്തിൻ്റെ സാധ്യതകളെക്കുറിച്ചും അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ പോരായ്മകളെക്കുറിച്ചും അത് ഉപയോഗിക്കാം ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്ന സൂക്ഷിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഒരു ഒരു പഠനം ആവശ്യമാണ് ടെലിവിഷൻ്റെ രാഷ്ട്രീയം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമാണ് ടെലിവിഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ചെറിയ മീഡിയം ആണെങ്കിൽ പോലും അത് ഉയർത്തുന്ന ചില രാഷ്ട്രീയപരമായ ചോദ്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു കാര്യം ഇന്നത്തെ ഗ്ലോബലൈസേഷൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ സംസാരിച്ച ലൂബർട്ട് മഡോക്കിനെ പോലുള്ള കോൺഗ്ലോമറേറ്റ്സിൻ്റെ ഒക്കെ രാഷ്ട്രീയം ഒക്കെ ടെലിവിഷനിൽ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ടെലിവിഷൻ്റെ ടെലിവിഷൻ മീഡിയ ഒരു വലിയ പഠനത്തിന് വിധേയമാവുകയും അതിന് അകത്ത് വരുന്ന പരിപാടികളും അതിൻ്റെ രൂപവും ഭാവപരവുമായിട്ടുള്ള പരിണാമങ്ങളും ഒക്കെ തന്നെയും തീർച്ചയായിട്ടും ചർച്ച ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് ചർച്ച ചെയ്യുകയും പഠിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ട കാര്യമുണ്ട് അത് അത് വെറും ഒരു എങ്ങനെ ഒരു ടെലിവിഷൻ പരിപാടി നിർമ്മിക്കാം എന്നുള്ളത് മാത്രമല്ല അതിൻ്റെ ഒരു സൗന്ദര്യശാസ്ത്രപരമായ ദർശനപരമായ ചില കാര്യമുണ്ട് മീഡിയ സ്റ്റഡീസിൽ മാർഷൽ മക്ലൂവിന് ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് ഗ്ലോബൽ വില്ലേജിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അല്ലേ ഗ്ലോബൽ വില്ലേജാണ് ഇന്ന് സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്തരം കാര്യങ്